saw each other for the first time in 50 years. Miriam Hirschlag reports. <laughs> If I cry, it's only out of joy. The words of Mordechai alone at seeing his brother Yaakov Eichel this morning for the first time in over 50 years. Each had presumed the other was dead. The Eichel family ran a leather workshop in Warsaw, Poland. In 1939, when the Nazis began sending teenagers to forced labor camps, their mother sent 16-year-old Yaakov to distant relatives in Tashkent in Soviet Central Asia. After two years, he lost touch entirely and thought his family had perished, along with most Jews of the Warsaw Ghetto. Mordechai miraculously survived as a cigaretten kinder, one of the children who smuggled goods in and out of the ghetto. He saw the Nazis shoot one brother and deport the rest of his family to the Treblinka death camp. He came to Israel without a single memento of his childhood. Yaakov arrived here three months ago and lives in Malaya Dumim outside Jerusalem. Yesterday, he visited the Hall of Names at the Yad Vashem Holocaust Memorial. He asked to see whether there was some word of what happened to his family. The curator told him the chances were nil, as a surviving family member would have had to have entered a testimony, and Yaakov knew of no survivor. The Hall of Names contains two million names of Jews murdered by the Nazis. It is a cemetery for those whose only remnant is a name. A page for the Eichel family did turn up. The list of those who perished included Yaakov, his parents, and a sister and brother. Then he, he told me he had uh, another um, brother, the fourth one. What was his name? I asked him, Mortola, he told me. And here, here is Mordechai Eichel who signed the page. It, 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 was, uh, it, it is his brother, brother's name. Since the mass wave of Soviet immigration gained force, Yad Vashem has received an additional 2,000 testimonies a month. Strengthening ties with the Soviet Union have also opened up for Israeli researchers archives previously closed which contain names of Jews killed by the Nazis. Today's reunification of the Eichel brothers was a rare coincidence, but one which could only have happened during the historic unification of a people. The LL plane, which flew out emergency aid to Moscow, came back today with 185 immigrants picked up in Warsaw. The 15 tons of powdered milk sent by the Jewish agency went to hospitals. Moscow's deputy mayor, Novakova Lubilia, said the, 10 Soviet, said the Soviet Union would remember Israel's humanitarian gesture for a long time. Berlin today loaded 3,000 tons of... Yaakov Eichel and Mordechai Alon שניהם כאן באולפן. ערב טוב לך מרדכי. ערב טוב. נתחיל איתך, זה יותר קל, זה בעברית. בני כמה הייתם שנפרדתם? אני הייתי בן שמונה, תשע. ואח? הוא היה באיזה שש, שבע שנים בוגר ממנו. הוא היה הבכור ואני הייתי... באיזה נסיבות נפרדתם? פרצה המלחמה, הגרמנים כבשו את פולין, את פרשה. והתחילו, הגרמנים מאז כשפרצו, התחילו לטפל ביהודים, לקחו, רשמו את השמות והתחילו לארגן את הגטו. אז הוא, אמא, ראתה שיש סכנה כאן, הוא כבר היה נער יותר גדול, הוא היה הבכור, היא אמרה לו, תלך, תברח. תציל את עצמך. כלומר, מ-1940 בעצם לא היה קשר? קשר לא היה, קשר היה עד, בקשר מכתבים, היה עד מלחמת עולם, מלחמת גרמניה ורוסיה. כן. ואז נותק הקשר. אה, ומאז, למרות שניסית ובדקת, לא ידע דבר. לא ידעתי דבר עליו. אה, וגם הוא תשאל אותו ביידיש, לא ידע דבר עליך, לא היה לו שום מושג, שום שמועה, שום כלום. דירסקונש קיביסט ואינגונס ואינגד משפוחה, אינגונס את האינגונס. הוא כתב משם לאמבסדו. לשגריר. לשגריר. הפולני, לפולין. כן. הוא לא קיבל שום תשובה, לוורשה הוא כתב. מתי הוא עלה ארצה? לפני שלושה חודשים. 
ואז תשאל אותו, איך בעצם הוא עלה על זה שיש לו אח בריא ושלם בישראל? ובסיכום לנט, בין החסד הזה דרוויסט, אז זה אוסטיין ברידר עם לנט. נכון, נסביבסט. הוא לא ידע כלום. אז בכל זאת, איך נפגשתם? הוא לא ידע כלום, לא ידע אם מישהו חי בכלל, הוא רק חשב אולי מישהו עוד בחיים. איך הוא הגיע לזה שיש לו אח? בוא אתה תגיד לנו, כי ודאי אתה יודע את הסיפור. כן. הוא הלך ליד ושם. כן. ושם הייתה הרשימה שלי, שביום, ב-1955, מסרתי עדות. כן, דף עד באחד השמות שם. בבקשה? כן, כן. ביד ושם, כן. פשוט חיפש אם יש לו אחים. כן, את כל השמות, את כל השאלה, המשפחה שלי, שאני ספיתה. שאני יודע ש... ובין רגע הוא פשוט קיבל את הנתון שיש לו אח בישראל. כן. שאל אותו על התגובה הראשונה שלו. ווסטר גפילט, דיזל במינית, הרט אז פסטיין אח, אין ברידה. הוא היה בשמיים, הוא חי בשמיים בשפיעים, הוא היה בשמיים. פשוט יום אחד הוא מטלפן אליך? לא. אני לא הייתי בבית, הייתי בעבודה. אשתי מקבלת טלפון, והיא מקבלת טלפון מיד ושם, ואומרת לה, אישה, את משפחת אייכל? אלון? אז היא אמרה, כן. אתם עברתם את השם שלכם? היה לכם שם אחר? אז אשתי אמרה, כן, היה פעם אייכל, ועברתנו את השם. בואו נקצר את התהליך ונגיע לרגע הפגישה. אתה יכול לנסות לשחזר? הפגישה ב... פעם ראשונה שראיתם זה את זה. אה, זה... קודם כל, אני לא האמנתי. זה היה מעבר ל... טוב, הוא קצת השתנה, אני מתאר. בוודאי, גם אני קצת השתניתי. זה מעבר לתפיסה. לא האמנתי, זה היה כל כך הרבה במפתיע ובדמיוני שלא האמנתי. ברגע הראשון... שאלתי אותו, אתה יעקב אייכל? ואז הוא אמר, כן, ו... או, או לפני זה, יום לפני זה, כשצלצלה האישה, אז דיברתי איתו קצת, והוא אמר לי את השמות של המשפחה, אז ידעתי שזה הוא, אבל לא ידעתי שזה הוא, <אז> לא הכרתי אותו. ואז אחרי שהוא אמר, אני יעקב אייכל. כן, אז אנחנו נפלנו זה על זה, ו... קשה לתאר את ההרגשה. אפשר בין אחים לגשר על פער של חמישים שנה, או יש בכל זאת קשיי תקשורת מבוכה למרות ההתרגשות הגדולה? להגיד את האמת, ברגע שרק ראיתי, דיברתי, משפט הראשון הייתה בין הנוחים מהמליאה. ממש כאילו נפגשנו לפני שבוע ימים. הכל דיברתי איתו, והוא הבין אותי, ואני הבנתי אותו. רבותיי, היה מאוד נעים לשמוע את הסיפור שלך, אם תתנצל שדיברנו פחות איתו, זה רק שיהיה שפה וברוכים הבאים לישראל, ושיהיה לך רק טוב. תודה רבה. שוב חדשות, גיא זוהר, בבקשה.